হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আপনারা সবাই কেমন আছেন আল্লাহ রশেষ রহমতে আমরাও ভালো আছি তো আজকে আমি আপনাদেরকে যে ভিডিওটা দেখাবো সেটা আমরা গিয়েছিলাম হচ্ছে ল্যান্ডার্ন ফেস্টিভ্যালে তো এই ভিডিওটা আমি এর আগেও আপলোড করেছিলাম বাট আনফর্চুনেটলি জানি না কেন আমার পেজ থেকে এটা ডিলিট হয়ে গিয়েছিল মেবি আমারই কোনো ভুলের কারণে তো আমি আবার সেটা আপনাদের মধ্যে আবার এটা আপলোড করতেছি যাতে আপনারা এটা দেখতে পারেন আর আমিও চাই না এত সুন্দর একটা জায়গা যেটা আসলে আমার স্মৃতিতে না থাকুক এই জন্য আমি আবার আপলোড করছি তো এইটা হচ্ছে এন্ট্রেন্সটা আমরা টিকিট করলাম টিকিট করার পরে এখানে ঢুকলাম তো এত সুন্দর আলোকিত একটা জায়গা ছিল আলো ঝলমলে একটা পরিবেশ ছিল এটা এটা হচ্ছে এন্ট্রেন্স আর এই জায়গাটা ছিল হচ্ছে স্পেস নিয়ে একটা থিম পুরো জায়গাটাই আসলে কোনো না কোনো একটা থিমের উপরে তৈরি করা এক একটা লাইন বা এক একটা স্পেস এক একটা থিম থিম দিয়ে তৈরি করা তো এই জায়গাটা ছিল হচ্ছে বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের স্পেস আর কি থিমের উপরে আসলে এত সুন্দর একটা পরিবেশ এখানে গেলে চোখের শান্তি হয়ে যায় খুবই সুন্দর একটা জায়গা না গেলে আসলে বোঝা খুবই কঠিন এখানে আসলে সামনাসামনি আরও বেশি সুন্দর ছিল ফোনে যতটা না বোঝা যাচ্ছে সামনাসামনি খুবই সুন্দর খুবই আর আসলে আগের দিন রাতে স্নো পড়ছিল দেড় সবাই ওই দিন খুবই ঠান্ডা ছিল তো আমি যখন ভিডিও করছিলাম তখন আমার হাত পুরো ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছিল তারপরেও অনেক কষ্ট করে ভিডিওটা করছি যাতে আসলে স্মৃতিতে ধরে রাখার মতো একটা জায়গা যেটা আসলে ভিডিও না করে রাখলে আমার খারাপ লাগবে যার কারণে কষ্ট করে হলেও ভিডিওটা করা এই জায়গাটা হচ্ছে ডাইনোসর ডাইনোসর স্ক্যালিটেন এটা লাইটিং করা আছে আর এই যে সাদা সাদা এগুলো সব কিছু হচ্ছে স্নো প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল আর আমি আসলে বেশিক্ষণ এখানে থাকিনি বিকজ অনেক ঠান্ডা ছিল আমার বাচ্চাকে নিয়ে আসলে এত ঠান্ডার মধ্যে বুঝতেছিলাম না যে এতক্ষণ থাকাটা ঠিক হবে কি না আমি যদি পুরাটা এত ভালোভাবে ভিডিও করতে গেলে পুরাটা যদি আমি একটা একটা করে দেখাতে যাই তাহলে দুই তিন ঘন্টাও শেষ হয়ে হয়তো না হয়তো বা ট্রাই করছি যতটুকু পারি দেখানোর কারণ অনেক ঠান্ডা ছিল এই ঠান্ডার মধ্যে আসলে বাচ্চাকে নিয়ে এতক্ষণ বাইরে থাকাটাও সেফ মনে হচ্ছিল না এটা হচ্ছে স্পেস থিমে করা আবার এক একটা থিম অ্যাকচুয়ালি এক এক রকম এইখানে স্পেস থিম আছে জঙ্গল থিম আছে ফ্লাওয়ার দেন জাপান আফ্রিকা সি ওয়ার্ল্ড সব কিছু সব কিছু একটু 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 করে আর কি এখানে শো করা হয়েছে তো আমি যখন ঢুকছিলাম ঢুকার আগে আমি ভাবছিলাম যে এখানে মনে হয় ভিতরে হবে হয়তো কোনো প্লে গ্রাউন্ড থাকবে যেমন রোলার রোলার কোস্টার বা অন্যান্য প্লে স্টেশনগুলো যে থাকে রাইট টাইট এগুলো মেবি থাকবে বাট আসলে কিছুই ছিল না এখানে শুধু হেঁটে হেঁটে এই আলোকচিত্রগুলো দেখতে হবে এটাই আর কিছু ছিল না কোনো ধরনের রাইট ছিল না বে বাচ্চাদের জন্য রাইট থাকলে অবশ্য বাচ্চারা অনেক মজা পাইতো এখানে হয়তো আরও 
কি বলবো দর্শনার্থীরা থাকতো বাট এইখানে এখানে শুধুই লাইট লাইটিং এগুলা অন্য কিছু ছিল না বাট তারপরও এত সুন্দর এত মনোমুগ্ধকর পরিবেশ যে আবার আমার ইচ্ছা আছে আবার যাব কারণ সেদিন আসলে এত ঠান্ডা ছিল ভালো করে দেখতে পারি নাই তো আমার ইচ্ছা আছে আবার যাব কারণ ফেস্টিভ্যালটা এখনও চলছে এই তো এটা হচ্ছে জঙ্গল এটা এগুলো ফ্লাওয়ার ফ্লাওয়ারগুলো সামনাসামনি এত সুন্দর দেখতে আমার মনে হচ্ছিল এই ফ্লাওয়ার পটগুলোর মধ্যে বসে একটা ছবি তুলি মানে যে ভিতরে বসে যাই এই প্যাটেলগুলোর মধ্যে ফ্লাওয়ার প্যাটেলগুলোর মধ্যে কিন্তু আসলে বসা যাবে না নাইলে আমি বসে পিচার অনেক আসলে পিচারও ওঠানো হয়েছে অনেক বাট অবশ্যই এর ভিতরে বসে না বাইরে থেকে এটা উডসাইড মলের পার্কিং লটের একটা জায়গায় অনেকখানি জায়গা নিয়ে এই ফেস্টিভ্যালটা হচ্ছে আমার বাসা থেকে এখানে যেতে আসলে খুব একটা বেশি দূর না মনে হয় টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস লাগে কাছেই বলা চলে আমরা যারা বাংলাদেশে থাকি তাদের জন্য এটা খুবই কাছে বাট যারা এখানে থাকে তাদের জন্য আসলে থার্টি মিনিটসের ওপরেই যে ড্রাইভগুলো থাকে যে সব জায়গায় যেতে হবে ওরা মনে করে যে এটা অনেক দূর বাট আমরা যারা বাংলাদেশে থাকি তাদের কাছে এটা দূর লাগে না বিকজ আমরা জ্যামেই আসলে থার্টি মিনিটস আমাদের কাছে কোনো ব্যাপারই থাকে না তো আমার কাছে খুব বেশি একটা দূরে লাগে না কাছেই লাগে আমার বাচ্চা এগুলো দেখে এত খুশি ও ভাবতেছে এগুলোর সাথে ও খেলবে আর ওকে নামাই দিলেই ওষুধের ভিতরে চলে যাচ্ছিল যার কারণে ওকে আর নামাই দেই নাই বিকজ ও এগুলোর ভিতরে যেগুলো ধরতেছিল তো এই ভিতরে যেহেতু ঢুকা জানি না নিষেধ কি নাম বাট ওখানে কোনো সাইন ছিল না বাট না ঢুকাই ভালো বিকজ কেউই ঢুকছিল না সো একটু অ্যালার্ট থাকাই ভালো তো ওকে এই জন্য কোলে ওর বাবাই কোলে নিয়ে ঘুরছিল আর ও এমন দৌড়াদৌড়ি করে ছেড়ে দিলে যে ওর পিছনে দৌড়াইতে দৌড়াতে আমরা আর কিছু দেখতে পারি না পিরামিড অনেক কাল্পনিক চরিত্র আছে এখানে এখানে যে ক্যারেক্টারগুলো এগুলো আসলে শেখার জন্য অনেক কিছু শেখারও আছে আমিও নিজেও শিখছি আসলে এরকম তো কখনো দেখা হয়নি এটাই আমার প্রথম এরকম ফেস্টিভ্যাল খুবই এনজয় করছি আসলে এগুলো দেখারও একটা মানে সৌভাগ্য
এটা মেবি পাইরেটস থিম হবে পাইরেটস এগুলো আসলে দেখাতেই এত সুন্দর বর্ণনা করে আসলে বোঝানো যাবে না যে এগুলো কতটা মনোমুগ্ধকর ছিল দেখলে যতটা সুন্দর লাগে আসলে শুধু ছবিতে অনেক সময় অনেক কিছু বর্ণনা করা আসলে যায় না এই ফ্লাওয়ার গুলো এত সুন্দর ছিল ফ্লাওয়ার গুলো দেখলেও ভালো লাগতো একদম মানে কাল্পনিক জায়গাটা লাগতেছিল যে পুরা ফেরি ফেরিদের যে জায়গা একদম ফেরি টেলার যে ফেরিদের জায়গা এইরকম লাগতেছিল এই তো এগুলা ভিডিও করছিলাম আসলে ঠান্ডায় হাত এত জমে যাচ্ছিল যে বলার মতো না আমার বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে গেছে এখন সকাল তো আমি ট্রাই করছিলাম এই সকালে ভয়েস ওভার দিতে তো নেক্সট টাইম ইনশাল্লাহ আর একটা ভিডিও নিয়ে আসব আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন চেষ্টা করব রেগুলার ভিডিও আপলোড দিতে কামিং কামিং তো আজকে এ পর্যন্ত ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে নেক্সট ভিডিওতে আরও নতুন কিছু দেখানোর চেষ্টা করব কাম বাবা কাম আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ